কলম ভাই আপনাকে যদি আপনার এখন পর্যন্ত শোনা পাঁচটি সেরা অ্যালবাম সেটা যে কোনো ভাষার হতে পারে যে কোনো জন্ডার হতে পারে যদি বলি তাহলে কি বলবেন এটা তো একটা কঠিন প্রশ্ন আমি আমার নকলগুলার দিকে তাকাচ্ছি সব দেখতেছি ওয়ারফেজ অর্থহীন ভ্যান হেলেন আচ্ছা আমার অ্যালবাম আচ্ছা ওকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমার লাইফের অ্যালবাম হচ্ছে পিঙ্ক ফ্লোয়ার ডার্ক সাইড অব দ্য মুভ এটা অনেক বেশি শুনেছি এবং মানে এত বেশি শোনা হয়েছে যে আমি গান যখন গান তোলা শুরু করছি তখন দেখি যে গান তুলতে আমার সময় লাগতেছে না যে জিনিসটা ভেতরে ঢুকে গেছে মেরিলিয়ন বলে একটা ব্যান্ড আছে ওদের হ্যাঁ আমাদের ওদের স্কটিশ ছিল ফিস ফিস পরের ভোকালিস্টের নাম স্টিভ ও জোস ওদের মিসপ্লেস চাইল্ডহুডটা আমার মানে খুবই 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 টাচ করছে করছিল কারণ হচ্ছে যে এটা হচ্ছে কনসেপ্ট অ্যালবাম আর হি স্টেল দ্য স্টেল দ্য স্টোরি তো দ্য হোল স্টোরি ইজ সাচ এ সো বিউটিফুলি ই টোল্ড যে মানে এটা আমার সাথে সারা জীবন রয়ে গেছে তারপরে বিটলসের অ্যালবামটা সার্জেন্ট পেপার স্লোম রিহার্স ক্লাব ব্যান আমেরিকা হিস্ট্রি ব্রেড ব্রেডের বেস্ট অফ আই রিলি লাভ এয়ার সাপ্লাই অ্যালট এয়ার সাপ্লাই এটা অনেকে ইয়ে করে না বাট আই লাভ এয়ার সাপ্লাই অস্ট্রেলিয়ান ব্যান্ডের মিউজিক্যালি রিচ আমরা মানে আর আমরা সবাই ওই আমরা ফাইজলামি করে বলি ফাইজলামি মানে একটু রেসপেক্ট দেখেই বলি যে উই আর দ্য চিলড্রেন অফ দ্য পিঙ্ক পিঙ্ক হ্যাঁ উই লাভ পিঙ্ক ফ্লয়েড আর ইয়েস ব্যান্ডটার রাউন্ড অবাউট কি অ্যালবামটার নাম নাকি রাউন্ড ক্লোজ ক্লোজ টু দি এজ রাউন্ড অবাউট রাউন্ড অবাউট অ্যালবাম না ফ্র্যাজাইল ফ্র্যাজাইল ইয়েস এর ফ্র্যাজাইল আর ব্ল্যাক সাবাতের ডেফিনেটলি অনেক অ্যালবাম আছে হ্যাঁ ইউরায়া হেপ বলে একটা ব্যান্ড আই ওয়াজ এক্সট্রিমলি এক্সট্রিমলি ইনফ্লুয়েন্সড মানে ইনফ্লুয়েন্সড না ইন লাভ কারণ দে ওয়ার ডিফারেন্ট আমি আমি ইউরাহিব তুলে অনেক ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কোয়ার্ডিং অ্যান্ড কনসেপ্টের ইয়ে পেয়েছি যেটা মানে বই খাতায় পাইনি তারপর ও হ্যাঁ আর এইটি লেট এইটিস থেকে শুরু হলো আমাদের ইংবি ম্যাম সিন ভিনিমুর মার্টি ফ্রিডম্যান পল গিলবার্ট জেসন বেকার অল দিস মানে বলতে হলে অনেক অনেক অ্যালবামের কথা বলতে হ্যাঁ আমি ড্রিম থিয়েটারের অ্যাওয়াক অ্যালবামটার খুব খুবই বড় ফ্যান আমার অ্যাওয়াক মনে পড়লেই ঠান্ডা লাগা শুরু করে কারণ হচ্ছে যে আমি তখন মেনাসোটায় পড়াশোনা করি জি তো আমরা কাজ আমাদের তিনটা থেকে চাকরি করতে যেত তো দুটা পঁচপান্নতে ইমরান অ্যাওয়াক নিয়ে আসলে অ্যাওয়াক বের হয়েছে আমরা কেউ কাজে আমরা সবাই কাছ থেকে মানে ফাঁকি মেরে অ্যালবামটা শুনবো এটা প্ল্যান করতেছি বাইরে স্নো পড়তেছে তো কেউ কাজ থেকে ছুটি পেলাম না ওই আটটা ঘন্টা খুবই কষ্ট হইল যে কি করে তারপরে সবাই একসাথে সারা ধরে অ্যাওয়াক শুনে পরদিন ক্লাসে গেলাম তো ওটা আর অ্যাবা জি আই লাভ এভরিথিং অ্যাবাউট অ্যাবা অ্যাবা খুব পছন্দ করি সো প্র্যাকটিক্যালি আমার তো মানে আমি তো হেভি মেটাল খুব একটা মানে ওইভাবে হিসাব করলে আমার হেভি মেটাল শুনতে ভালো লাগে 
ভাল লাগে গ্রাউলের মধ্যে তারপর টাইপো নেগেটিভ বিকজ তাদের ভয়েসে কিছু একটা ছিল ওই লোতে ওইগুলো যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমি শুধু ওদের মিউজিক টে শুনি আর কি আমার আসলে হেভি মেটাল শুনতে ভাল লাগে আগে থেকেই লাগতো আর ছোটোবেলায় সত্যি সত্যি কথা আমি আমি শিওর যে টিল আওয়ার্স টোয়েন্টি টু মোস্ট অফ দ্য লিরিক্স মিনিংই বুঝতাম না মানে আই হ্যাভ টু গো টু আমেরিকা টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার দেয়ার ওয়ে অফ সেইং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ বিফোর আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড হেভি মেটাল মানে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং মানে হেভি মেটালের গানের নামগুলো কিন্তু বেশ আমার কাছে কমিক্যাল লাগে মানে এবং মানে সত্যিকারই স্ক্রিমিং ফর ভেঞ্জেন তারপর হ্যাঁ তারপর হচ্ছে লাইক মানে সাবাদ ব্লাডি সাবাদ ওয়ার পিগস ওয়ার পিগস আয়রন ম্যান প্র্যাকটিস ওয়াচ ইউ প্রিচ তো আয়রন নো মানে তারপর আর আমার হেভি মেটালের আমি ওই যে যে দুটো নাম বললাম আমি কি কি মানে কোনটুক পর্যন্ত আমি শুনি এবং পছন্দ করি আই লাইক অ্যান্থ্রাক্স আই লাইক মেথালিকা টিল দ্য ব্ল্যাক অ্যালবাম এরপরে মেথালিকার কোনো কিছু আমার ভাল লাগে নেই একদম অনেস্টলি আই লাইক মেগাডেথ বিকজ মেগাডেথ হ্যাজ সামথিং দ্যাট দ্যাট মানে দ্যাট হ্যাজ মিউজিক্যালিটি অ্যান্ড মিউজিক্যালিটি প্লাস দেয়ার মেশিনস জি আসলে হ্যাঁ এবং এখনও আই ডোন্ট লাইক স্লেয়ার দ্যাট মাচ ওই যে বিগ ফোরের কথা বলা হয় রাদার আই লাইক এক্সোডাস তারপর এছাড়া এই নিউক্লিয়ার অ্যাসাল্ট একটা সময় শুনতাম তারপরে অতটা অতটা শোনা হতো না আর ওই যে টাইপো নেগেটিভ একটু ডার্ক ওই টাইপের নেভার ওয়াজ আ বিগ ফ্যান অফ চিলড্রেন অফ দ্য বরম অ্যালেক্স অ্যালেক্সি রেস্ট ইন পিসম্যান মানে বিকজ ওই টাইপটা আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে নি বাট আই অ্যাডমায়ার দেয়ার মিউজিক আর লট ড্রিম থিয়েটার সিম্ফনি এক্স বা এখন তো এখনকার যেসব ব্যান্ডরা এসছে অরিজিনাল ব্যান্ড পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার বাট ওদের ক্যাপেবিলিটিস রিডিকুলাস অনেক ক্যাপেবল ব্যান্ড 